Бекамедия каналы тартулайт. Чындығында оруының жақшысы жоқ. Көпчілігі жұрда адам өзінің организміне түрді оруларды ашыру алады. Бирок арекет қылу менен алардың алдын алуға да болуд. Негізелі оуру емнеден улан пайда болуд. Аны бол турбо үчін қантип алдын алу керек. Мұна ұшындай көйгөй жаратқан оурулар жөнді айтып береуіз. Гемарой Жанды қинағанда еч кімге айты албай, же күрсет албай, өзіңді көрі албай азапқа салған оурулардың бірі бұл геморой. Бұл оуру емнеден улам жаралат. Көтен чучуқтың иш жағында да, сұрт жағында да геморойдық түйіндер бар. Алар өздерінің жаздықшалар менен ичегідегі нерселерді сұртқа чығарбай қармап тұрат. Адам көп қимылда бағанда, жамбашқа қан тұрып қалатта, ошол геморойдық түйіндер қандан ұлам көп чығат. Мұның натыйжасында ақырындап ұйыған қан пайда болыт. Алғачқы белгісіне көтен чучуқтың тегерегінен аздап Ал емі кейбір ұчырда, ачыш пайт, қычыш пайт, чоң зараға барғанда геморой қадым кедей түйіріліп, чығып керіп жүрі берші мүмкін. Адам көпчілік ұчырда ал нәрсеге көңіл бұрбай, же дары керге көрін бөй, ұйалып жүрі берші мүмкін. Адам ек үш күндіп чоң зараға барбай жүрі берші ұқтымал. Ең бірінші себеп, мұна ұшыл ечітін қатышы. Бұл дағы геморойдың пайда болысын жарату үші бір себеп. Көп қимылда бай ардайы мотору пештеген жұмышта, кечі таздағы қандың жақшы айлан бағаны да, дал ұшыл оруының пайда болысына себепчі. Ошында еле оор жұмышта ешті, ічімдег ічі, қош бойлы ұлық, жана төрі тұчырындағы жағдайларда себеп болыд. Айал қош бойлы кезінде түйілдік жамбаш жарасында� Мұндай кезде аялдың ічі өтсі, же ічі қатса, тұзды ачу тамақтарды көп қолдынсы, чыңалған қан тамырларды оғы біттір чыңалдатта, геморойдың келіп чығыл қорқын үчін күч өтіт. Төрөт кезінде веналардың чыңалы ұсынан қан тұрып қалып, геморойдық түйіндір чоң өйіп кетіп. Ошындықтан төрөттен кейін аял тұрып қалған Геморойдың белгілері Ич қату Ичтен ұзаққа қатышы, қатқан заңдың қиыншылық менен чығышы түз ичегінен қапталдарын қырып, жабыр қатып кетіп. Мұндай ұчырда күч келген веналық түйіндер қычқыл текменен аз қамсыз болып, аларда қан ұйып баштайды. Қычышу Геморойдың алғачқы белгілері сөз сүстірді қычышу менен қоштолыд. Қан ағу Қан ұйығандан беналық түйіндер кеңе ет, чоң ойыт, жана шеш ет. Ұшындай абалдан ұлам түз ичегінен ічкі көңдөйі кетірейіп кетет. Натыйжада түз ичегінен кел бір жерлерінде айрылу пайда болып, қан ағат. Орыту Веналық түйіндердің жабыр қашы отырғанда, басып жүргінді, дарат қанаға барғанда жыдатқыз орытуыны жаратат. Геморой түйіндерінің чығышы Геморой түйіндерінің түйріліп чығып қалшы, оруының ең негізге белгесі болып саналады. Геморойдың түрлері Анын құрч қармаған, жана өні көткө айланған түрі бар. Ошында еле ічке, сұртқы, жана аралаш геморой болып та бөлініт. Сұртқы геморой көтін чучуқтың терісінің алдында жайғашқан чырмалышқан веналардың кеңейіп кетіші. Ічке геморой – артқы тәшіктен еш жағындағы чырмалышқан веналардың кеңе еткетіші. Өні көт геморойдың бірінші стадиясында геморой түйіндері түйіліп чықпайды, бірок күч келгенде қан ағу менен қоштолыд. Екінші стадиясында күч келгенде геморой түйіндері чығат, жана өзі ордына келіп қалады. Үтінші стадияда күч келгенде геморой түйіндері чығат, бірок аны қол менен қалыбына кел Төртінші стадия Бұл ұчырда геморой түйіндері күч келгенде ғана емес, адам чүч күріп жөтілгін ұчырда дағы чыға баштайды. Оғыр ұны қантип алдын алу керек. Негізі адам күн сайын бір жолы чоң зараға барып тұруысы керек. Ичтен қатқанына жеткір бөл, 
Ошондо эле ит өтсө уу багында дарылануу кажет. Чоң заарага баргандан кийин дарат кагаз колдонгондон соң сөзсүз түрдө жылуу суу менен жууп туруу керек. Адам канчалык кагаз колдонбосун баары бир анчамын жазан калат. Ал адамдын температурасы менен акырындап кургайт да баскан сайын ал жерди өйкөй баштайт. Бул дагы геморройдун пайда болуусуна бир себеп болушу мүмкүн. Такай отуруп иштөөчүлөр 3 саат сайын 10-15 мүнөт басып же көнүгүйлөрдү жасоосу, жумшак креслону катуу орундукка алмаштыруусу кажет. У азыктарынан жасалган тамагаштарды азыраак жеп, жашылча айранды көбүрөк пайдалануу туура. Бойунда барылар жан башында кан уюп калбашы үчүн сейил деп гимнастика жасоолору зарыл. Самын менен маргансовка кошулган суу менен көп жуубай ысык эмес жылуу сууга жууган туура. Геморройдун биринчи белгилери байкалгандарга даргер айыктыруучу гимнастика сунуш кылат. Ошондой эле алгачкы белгилери байкалары менен проктолог даргерине көрүнүү зарыл. Геморройду кантип дарыласа болот. Чындыгында бул дарт менен аялдарда, эркектерде бирдей оройт. Аял заты көпчүлүк учурда дарыгерге кайрылуудан тартынып, өз алдынча дарыланып, оорусуна чыдап жүрө бергендер көп. Ошондой эле наристелердин арасында да бул оорууга кабылгандар бар. Ата-энелер жаш баласын каршоко отургузуп коюп жүрө беришет. Бала саат бою отура берет. Анын негизинен көтөн чучуктагы кан тамырлар кеңейет. Медицинага түшүнүгү жоктор арка жагы оорусай эле геморрой болуп калыптын деп өз алдынча дарылана башташат. Бул таптакыр туура эмес. Анткени геморрой эч убакта өзү болбойт. Аны менен кошо көчүктүн булжыр челинин жарылып кетиши, полип, папиллома, парапроктит, көтөн чучукка ирин толуп кетүүсү жана башка оорулар кошо жүрөт. Даргерлердин айтымында эгер геморройдун алгачкы белгилери пайда болгондо эле кайрылышса, анда аны өстүрбөй чоңойтпой, убагында эле токтотуп жакшы абалга алып келип койсо болот. Геморрой пайда болгондон кийин, аны элдик ыкма же болбосо терапиялык свеча майлардын түрлөрү менен дарылаганга болбойт. Анткени ар кимдики ар кандай түрлөрү менен коштолот. Ички геморройдун биринчи, экинчи стадиясында консервативдүү дарылоо жүргүзүлөт. Дарылоодо свечалар жана антибиотиктер колдонулат. Консервативдүү дарылоо жардам бербесе, анда башка ыкмалар колдонулат. Инфра кызыл нур менен күйгүзү. Мындай учурда геморрой түйүндөрүнө келген кан тамырлар күйгүзүлүп, оору жок кылынат. Склеротерапия. Көтөн чучукка атайын зат киргизилет. Муну менен геморрой түйүндөрү бурушуп, андан ары чоңойушу токтойт. Латекс шакекчелерин түйүндөргө киргизүү. Мындай шакекчелер киргизилген соң, түйүндөр өлүп, өзү түшөт. Ал эми ички геморройдун 3-4 стадиясында операция жасалат. Ошондуктан ден соолукка кам көрүп, оорууну күчөтүп албоо үчүн даргерден кеңеш алып, анын көзөмөлүндө болуу зарыл. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.